జేపీ న్యూస్ కి స్వాగతం వెంకటగిరి పట్టణంలో గడప గడప వైఎస్ఆర్సీపీ కుటుంబంలో చేరిక కార్యక్రమం నేడు ఎంపీ వరప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పట్టణంలోని కార్యకర్తలు అభిమానులు నాయకులతో పాటు వెంకటగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త బొమ్మిరెడ్డి రాఘవేంద్ర రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మొదటగా పట్టణంలోని కాశీపేట కూడలినందు ఉన్న శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలలో పాల్గొని పునీతులు అయ్యారు వీరు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందిన అనంతరం అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు అందించారు వీరికి అనంతరం రాజావీధి నందు ప్రతి గడప గడపకు వెళ్లి నవరత్నాలను వివరిస్తూ ప్రజలకు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ నవరత్నాలు అమలు అవుతాయని అప్పుడు మనమందరం అనుకుంటున్న రాజన్న రాజ్యం రామరాజ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడొచ్చని అన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త బొమ్మిరెడ్డి రాఘవేంద్ర రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాలను ప్రజల వద్దకు తీసుకువెళ్తున్నాం అలాగే ప్రతి కుటుంబాన్ని వైఎస్ఆర్ కుటుంబంలో మాతో పాటు చేర్చుకుంటున్నాం స్వచ్ఛందంగా చాలా వరకు ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు జగనన్న ప్రభుత్వం రావాలని కోరుకుంటున్నాం వైఎస్ఆర్ కుటుంబం పట్ల నియోజకవర్గం మొత్తం మీద అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని మండలాల్లో వెంకటగిరి టౌన్లో అందరూ కూడా మా కన్వీనర్లు అందరూ కూడా బూత్ కన్వీనర్లు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కలుసుకుంటూ గడప గడపకు తిరుగుతూ వైఎస్ఆర్ కుటుంబం పట్ల చెప్పిన నవరత్నాల కార్యక్రమం గురించి అన్ని విషయాల గురించి సవివరంగా వివరించడం జరుగుతూ ఉంది అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఆకర్షణ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా నవరత్నాల కార్యక్రమంలో రెండు రూపాయల పెన్షన్ ప్రతి ఇంటికి ఇద్దరు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీకు రెండు వేల రూపాయలు వస్తున్నారు ప్రతి వారికి నచ్చుతుంది అందరూ కూడా ఇప్పుడున్న పెన్షన్ కార్యక్రమంలో వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తూ కూడా ఇంటికి ఒక పెన్షన్ అనేది ఒక కార్యక్రమం పెట్టి దాంట్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చే జనభూమి కమిటీలతో ఏర్పాటు చేసి చాలా మందికి ఇప్పించి చాలా మంది ఇవ్వకుండా కూడా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితులు లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్క పేదవారికి కూడా రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పడం ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఆనందం వెలుపొచ్చుతున్నారు అట్లే అమ్మబడి కార్యక్రమం పిల్లల చదువులకు అయితే నేమి ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు వందలు ఏడు వందల యాభై వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చే కార్యక్రమం పిల్లలందరూ పిల్లల తల్లులందరూ కూడా చాలా ఆనందపడుతున్నారు దాంతోపాటు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇస్తున్నారు అట్టే దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కానీ పిల్లలు పేరెంట్స్కి వచ్చేసేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చాలా భారమైన పరిస్థితులు ఎందుకంటే ప్రతి నెల హాస్టల్ పంపించాలంటే సంవత్సరానికి ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది కూడా ఇరవై వేల రూపాయలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ప్లస్ ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది కూడా తల్లులు చాలా ఆనందపడుతున్నారు ఇట్లా రైతు భరోసా కార్యక్రమం మద్యపాలన నిషేధ కార్యక్రమం అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఆ ఇల్లు ఇచ్చేటి కూడా వాళ్ళకి అవసరమైన నిమిత్తం వాళ్ళకి లోన్ పెట్టుకునే అవకాశం ఇలాంటి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాకరా మహిళకు కూడా కట్టిన డబ్బంతా రీయింబర్స్మెంట్ చేస్తామంటున్నారు వీటిలన్నీ కూడా చాలా నవరత్నాల మీద పేద ప్రజలందరూ కూడా అటు రైతు వారికి కూడా రైతు భరోసా కార్యక్రమంతో అందరూ ఆనందపడుతున్నారు అందరూ విశేషంగా నైన్ వన్ టూ వన్ జీరో నైన్ వన్ టూ వన్ జీరో ఫోన్ చేసి మేము చేస్తాం మేము చేస్తామని ముందరకు వస్తున్నారు వీళ్ళందరూ వల్ల ఈరోజు మా వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ మంది సభ్యులుగా చేరేదానికి ముందరకు వస్తున్నారు అట్లే మా కన్వీనర్లు అందరూ కూడా బూత్ కన్వీనర్లు కానీ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ అందరూ కూడా వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలో అన్ని గ్రామాల్లో కూడా తిరుగుతూ దీన్ని ముందరకు తీసుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ అనంతరం ఎంపీ వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ కుటుంబంలో చేరితే ప్రజలందరికీ జగనన్న అండగా ఉంటాడని పలు రకాల ఫంక్షన్లు రెండు వేల రూపాయల వరకు పెంచి వృద్ధులను వికలాంగులను వితంతువులను ఆదుకుంటారని అన్నారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కుటుంబ కార్యక్రమంలో భాగంగా మా వెంకటగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నెల్లూరు జిల్లా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు కొమ్మిరెడ్డి రాఘవేంద్ర రెడ్డి గారితో కలిసి మా నాయకులందరితో కలిసి కార్యకర్తలందరితో కలిసి ప్రతి వార్డుకి మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరిని కలవడం జరిగింది కారణం ఏమిటంటే ఇంతకు మునుపు ప్రజలు మర్చిపోలేనట్టుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్నో గొప్ప పనులు చేశారు మరలా దానికంటే మెరుగ్గా చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వచ్చారు కనుక ఈ నవరత్నాలు మేము కొత్తగా రూపొందించి ఇంతకు ముందు వారు చేసిన దానికంటే కూడా గొప్పగా ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న పట్టుదలతో చాలా మెరుగైన స్కీములు తీసుకొచ్చాము తర్వాత ప్రతి రంగంలో ఉన్న వారికి అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రతి కుటుంబానికి కూడా అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఒక రైతుకు మాత్రమే కాదు యువకులకు మాత్రమే కాదు మహిళలకు కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఇంకా ఎంతో మెరుగైనది చేస్తారు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఎంతో మెరుగైనది పెన
ఎవరు చచ్చిపోతే చచ్చిపోయిన తర్వాత ఒక ఖాళీ ఇవ్వ రావడం ఆ ఖాళీ కూడా వారి జన్మభూమి కమిటీ వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే ఇయడం అన్నది దురదృష్టం ఇక్కడ జరుగుతుంది కనుక అలాంటిది ఏం జరగకోకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెన్షన్లు ఇవ్వడం అందులో రెండు వేలు చొప్పున అర్హులు భార్యాభర్తలు ఉంటే ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్ని విధాలు కూడా తర్వాత అరవై సంవత్సరాలు అయితే ఇస్తారు కనుక ప్రతి రంగంలో ఉన్న వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కనుక మేము వెళ్ళిన చోట ప్రతి చోటు కూడా చాలా స్పందన ఎక్కువగా ఉన్నది ప